നമസ്കാരം ഞാൻ യോഗാചാര്യ ഡോക്ടർ സുജീവ് പഞ്ചകൈലാസി പ്രകൃതി ജീവനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ആണ് ഇന്ന് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില വിഷവസ്തുക്കൾ നമ്മളറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷവസ്തുക്കളെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പഞ്ച മഹാവിഷങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഞ്ച് വെളുത്ത വിഷങ്ങൾ അവ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പമെന്നും അവയെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പഞ്ച മഹാവിഷങ്ങൾ ഏതെന്ന് നോക്കാം പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര നാം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് ഈ പഞ്ചസാര ഇന്ന് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തുലാഭാരത്തിനും അതേപോലെ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം പോലുള്ള പായസങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിശിഷ്ട വസ്തുവായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ വിശിഷ്ട വസ്തുവായിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചസാരയെ കരുതുന്നത് പക്ഷേ ഈ പഞ്ചസാരയല്ല നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഒക്കെ പറയുന്ന പഞ്ചസാര ഈ പഞ്ചസാരയല്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര എന്ന വാക്കുണ്ടായത് പഞ്ചസാരം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് അഞ്ച് വസ്തുക്കളുടെ സാരമാണ് മധുരത്തിനായി നാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മുന്തിരിപ്പഴം ഇരിപ്പക്കാതൽ ഇരട്ടി മധുരം ലന്തക്കുരു താളിമാതളത്തിൻ്റെ പഴം ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മധുരമായിരുന്നു പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാരത്തെ കരിമ്പിൻ സർ നീരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മധുരത്തിന് ആ പേര് കൊടുത്തതാണ് പഞ്ചസാരയാക്കിയത് അത് പഞ്ചസാരത്തെയാണ് പഞ്ചസാരയാക്കി മാറ്റിയത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കളിൽ അഞ്ച് വസ്തുക്കളിൽ കരിമ്പിൻ നീരില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക മുന്തിരിപ്പഴം ഇരിപ്പക്കാതൽ ഇരട്ടി മധുരം ലന്തക്കുരു താളിമാതളത്തിൻ്റെ പഴം ഈ അഞ്ച് വസ്തുക്കളുടെ സാരമാണ് പഞ്ചസാരം എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മധുരം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മധുരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കാര്യമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് പഞ്ചസാരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കരിമ്പിൽ നീരിൽ നിന്ന് ആൽക്കഹോൾ ചാരായം മാറ്റിയതിന് ശേഷം യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത വസ്തുവിനെ നിരവധി രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെളുത്ത നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിരവധി രാസവസ്തുക്കൾ എല്ലുപടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ചേർത്ത് വെളുപ്പിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇത്രയും നിറമില്ലാത്ത പഞ്ചസാര മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അതിന് ബ്രൗൺ ഷുഗർ എന്നാണ് പറയുക അതിന് വില കൂടുതലുമുണ്ട് രണ്ടായാലും അതും പഞ്ചസാരയാണ് വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി പഞ്ചസാര കഴിച്ചാലുള്ള ദോഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പഞ്ചസാര ദഹിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കാൽസ്യം വേണം കാൽസ്യം ധാരാളമുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലിലും പല്ലിലുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലിൽ നിന്നും പല്ലിൽ നിന്നും പഞ്ചസാര സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എല്ലു പൊടിയിൽ രോഗമുണ്ടാകും അൻപത് വർഷം മുമ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മുടെ ഭക്ഷണ വസ്തു ആയിരുന്നില്ല റേഷൻ കടകളിലൂടെ പഞ്ചസാര വിതരണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മലയാളി പഞ്ചസാര വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അരി കിട്ടണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കൂടി വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നേരെ മറിച്ചായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പഞ്ചസാര നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗ വസ്തു ആയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നിരവധി ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളിലും മറ്റും പഞ്ചസാര ഒരു പ്രധാന വസ്തുവാണ് പഞ്ചസാരയേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി മധുരമുള്ള പഞ്ചസാരകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളറിയാത്ത നിരവധി രാസവസ്തുക്കൾ പഞ്ചസാര എന്ന പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മധുരത്തിൻ്റെ പേരിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മറിച്ച് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധനം നമ്മൾ ശർക്കരയും കരിപ്പെട്ടിയുമാണ് കരിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തെങ്ങിൻ ചക്കര തെങ്ങിൻ്റെ കള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ചക്കരയുണ്ട് ആ ചക്കരയാണ് കരിപ്പെട്ടി ശരിക്കും പിന്നെ പനം ശർക്കരയുണ്ട് പനങ്കള്ളിൽ നിന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കുന്ന കരിപ്പെട്ടിയുണ്ട് ഈ വസ്തുക്കൾ മധുരത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ തേൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവയൊക്കെയാണ് മധുരത്തിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ തേൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ചേൻ തേ
അദ്ദേഹം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വെളുത്ത വിഷമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ പഞ്ച പഞ്ചസാര കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വെളുത്ത വിഷമാണ് ഉപ്പ് ടേബിൾ സോട്ട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കറിയുപ്പ് എൻ എ സി എൽ എന്ന പിന്നെ രാസനാമമുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന രാസവസ്തുവാണ് പൊടിയുപ്പ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പാക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ഉപ്പാണിത് ഉപ്പ് നമ്മൾ വളരെയധികം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മ പറയുമായിരുന്നു എടാ ഉപ്പ് അധികം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ബുദ്ധി പറയാം കാരണം ഉപ്പുള്ളിൽ ചെന്നാൽ ഉപ്പിനെ എങ്ങനെ പുറത്ത് കളയണം എന്നാണ് ശരീരം ആദ്യം ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എത്ര ഉപ്പ് കഴിക്കണം ഒരു മൂന്ന് എം ജി മുതൽ അഞ്ച് എം ജി ഉപ്പാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന് കഴിക്കാവുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് മുപ്പത് എം ജി മുതൽ നാൽപ്പത് എം ജി അമ്പത് എം ജി ഉപ്പ് വരെയാണ് മില്ലിഗ്രാം ഉപ്പ് വരെയാണ് നാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉപ്പ് വലിയൊരു അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുവാണ് മാത്രമല്ല മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഉപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഉപ്പ് ഒരു വളരെ പൊടി രൂപത്തിലുള്ള ഉപ്പാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കല്ലുപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കല്ലുപ്പ് ഇരിക്കുന്ന പാത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊടിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു പണ്ട് അത് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഇതിലൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഭരണിലൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ അതിനൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം ഈ പിഴിയുന്ന നാരങ്ങയാണ് ചെറുനാരങ്ങയാണ് ചെറുനാരങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ പിഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ചെറുനാരങ്ങയിലേക്ക് അതിലേക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് അല്പം കഞ്ഞിവെള്ളം ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളമാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഉപ്പ് ഞാൻ അല്പം ഇടുകയാണ് അതിന് നിറവ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ അതിൻ്റെ കറുത്തതും അഴുക്കും അഴിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ആ നിറവ്യത്യാസം അറിയാം ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ പ്രകൃതി ജീവനത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പ് സാധാരണ കറിയുപ്പാണ് ഇതും ക കഞ്ഞിവെള്ളവും കൂടെ ഉള്ള വസ്തു ഒരേ സാധനത്തിൽ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ നിറവ്യത്യാസം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ നിറവ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കറിയുപ്പാണ് നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് അറിയുക ഇത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഇതാകട്ടെ കടൽ വെള്ളം വറ്റിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പിൻ്റെ കവറിൻ്റെ പുറത്ത് ഫോർ പ്രിസർവേറ്റീവ് പർപ്പസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് സാധനങ്ങൾ ഉണങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ള ഉപ്പ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഉപ്പായിട്ട് പറയുന്ന ഉപ്പ് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പൊടിയുപ്പുമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഒന്ന് കടലിലെ ഉപ്പ് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ഐ സി യുവിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ക്ലിനിക്കൽ ഓക്സിജൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് രോഗിക്ക് അല്ലാതെ ശ്വസിക്കാൻ നോർമലി ശ്വസിക്കാനാവുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ക്ലിനിക്കൽ ഓക്സിജൻ മാറ്റിയിട്ട് സാധാരണ ശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ രാസവസ്തുവായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് മറിച്ച് കറിയുപ്പാണ് അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കണം ഏറ്റവും എത്രയും കുറയ്ക്കാമോ അത്രയും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പ് കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് മറ്റൊരു വെളുത്ത വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അരിയാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അരിയാണ് ഇത് വെളുത്ത അരിയാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും രോഗികൾ പ്രമേഹ രോഗികൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വെളുത്ത അരി കഴിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ വെളുത്ത അരിയാണ് കഴിക്കുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ വെളുത്ത അരി കാണി കണ്ടുവിടാം പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നാൽ വേറെ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ മാർഗ്ഗമില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെളുത്ത അരി നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ തവിടിൻ്റെ അളവ് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള അരിയാണ് പ്രമേഹ രോഗം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫൈബറിൻ്റെ അളവ് കുറവായതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ശ
ഇത് ഞവര പോലുള്ള നെല്ലിൻ്റെ അരിയാണ് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ വലിയ വില കൂടുതലാണ് നൂറ് രൂപയൊക്കെ വിലയുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും പ്രമേഹ രോഗി കഴിക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ പിന്നെ അരിയിൽ ധാരാളം ഫൈബർ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റിനെ പുറത്ത് കളയാൻ ചൂലുകൊണ്ട് തൂത്ത് കളയും പോലെ ഈ വേസ്റ്റിനെ പുറത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് തവിടുള്ള അരി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കൃഷിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ മുഴുവൻ തന്നെ തവിടില്ലാത്ത നെൽവിത്തുകളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തവിടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരി അധിക കാലം ഇരിക്കില്ല കേട് വരും അതിൽ ബ്രാൻഡ് ഓയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തവിടില്ലാത്ത നെൽ വർഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത വിത്തുകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അത്തരം കൃഷികളിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തുകയും ഇന്നാണ് അത് കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് പറയുന്നില്ല അവയെല്ലാം കൂടി ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആകെപ്പാടെ വിഷമയമായി തീരും അപ്പോൾ ഇത്തരം അരി നമ്മുടെ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് പ്രമേഹ രോഗി കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വെളുത്ത വിഷങ്ങളിൽ മറ്റൊന്ന് മൈദയാണ് മൈദയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അമേരിക്കൻ മാവ് എന്ന രീതിയിലാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പൊടിയാണ് അമേരിക്കൻ മാവ് ഗോതമ്പിൻ്റെ കാമ്പെടുത്ത് അത് പണക്കാർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളെയും മാറ്റി പല വസ്തുക്കളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത സാധനം മൈദ അമേരിക്കൻ മാവെന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ കയറ്റി അയച്ചു കാരണം ഇത് തുണിക്ക് കോട്ടൺ തുണിക്ക് പിന്നെ ബലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഞ്ഞി മുക്കുന്നതിന് വരെ ബലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുവാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞു കാരണം ടെറിലിൻ ടെറിക്കോട്ടൺ പോലുള്ള ഷർട്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് ഒരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു അമേരിക്കൻ മാവെന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമാണ് അമേരിക്കയുടെ സാധനം ഇങ്ങനെ പൊട്ട സാധനമാണ് എന്ന് പറയുന്ന കാലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് കണ്ടുപിടിക്കുവാനും അതേപോലെ ഇതുകൊണ്ടൊരു നല്ല ഭക്ഷണ വസ്തു ഉണ്ടാക്കുവാനും വേണ്ടി ചില മത്സരങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാകുകയും അതുപോലെ ഇതിന് അമേരിക്കൻ മാവിന് മൈദ എന്ന പേര് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന് ഇത്രയും നിറമില്ലാത്ത വസ്തുവാണ് ഇതിനെ വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചില വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാദ് കൊടുക്കാനൊക്കെ അലോക്സാൻ പോലുള്ള ചില വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് രുചി ഉണ്ടാകുന്നത് അലോക്സാനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അലോക്സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലികളിൽ എലികൾക്ക് പ്രമേഹമില്ല എലികൾ കുത്തിവെച്ച് പ്രമേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പ്രമേഹ മരുന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തു നമ്മുടെ ഭക്ഷണ വസ്തുവായ മൈദയിൽ ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷമാണ് മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷവസ്തുവാണ് പാല് പാലിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ധാരാളം ആക്ഷേപങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാ പാല് മനുഷ്യ ഭക്ഷണം അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പാലിന് ഉള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാൽ അത് പശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജന്തുവിൻ്റെ പാലാണ് പശുവിൻ്റെ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന നാടൻ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ പാല് കുറവുള്ള ഇനങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് അത്തരം ഗീർ പശുക്കൾ ധാരാളം പാലുള്ള പശുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ഡ്വാർഫ് അങ്ങനെയുള്ള ചില നാടൻ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയ്ക്കൊക്കെ പിന്നെ പാല് കുറവായിരുന്നു കറുത്ത പശുവിൻ്റെ പാലാണ് നമ്മൾ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിനുപോലും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം പശുവർഗ്ഗങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാക്കി കളകളൊക്കെ വരിയുടച്ച് അതിൻ്റെ വംശനാശം വരുത്തി അതിനുശേഷം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഇനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി ജേഴ്സി സിസ് ബ്രൗൺ തുടങ്ങിയുള്ള ഇനങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ഇറക്കി അമേരിക്കയിൽ നിന്നും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ആ പശു ഇനങ്ങളുടെ പാല് വന്നോടു കൂടിയിട്ട് വലിയ യന്ത്രങ്ങളായിട്ട് പശുക്കളെ മാറ്റി പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിരവധി രാസവസ്തുക്കൾ ചേർത്തു സസ്യ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന ആ പശുവിൻ്റെ
പാല് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് പകരമായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കാം കാപ്പിക്കും ചായയ്ക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി ഈ കപ്പലണ്ടി മുളപ്പിച്ചാൽ ഈ മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന കിട്ടുന്ന പാൽ അത് പാലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉറയൊഴിക്കാൻ പറ്റും അല്പം ഉറയോ ചേർക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇത് തൈരാക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാലിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പ പഞ്ചമഹാവിഷങ്ങൾക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളെ പറ്റിയിട്ട് കൂടി പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രായോഗികമായ കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഈ പഞ്ചമഹാവിഷങ്ങളെ ഒഴിവാക്കൽ ഈ അഞ്ച് വിഷങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഒരുമാതിരി ആരോഗ്യത്തോട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഒന്ന് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഹാനികരമായ വസ്തുവാണ് മറ്റൊന്ന് ഉപ്പാണ് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പഴയ കല്ലുപ്പ് വാങ്ങാം ഇതിനി പൊടിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വറ്റിച്ചെടുത്താൽ ഇത് പൊടിയായിട്ട് പൊടിയുപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊന്ന് അരിയാണ് ചുവന്ന തവിടുള്ള അരി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം അല്പം വില കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തവിടുള്ള അരി ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊന്ന് മൈദ മൈദയെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൊറോട്ട നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അർദ്ധരാത്രിക്കും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പൊറോട്ടയും ഇറച്ചിയും കഴിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഹൈവേ കൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പിന്നെ പഞ്ചസ പാല് പാലിന് പകരം ഇതേപോലെയുള്ള പാൽ ഉപയോഗിക്കാം മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രായമായിട്ടും ഇങ്ങനെ പാൽ കുടിക്കുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സാകുന്നതോടു കൂട്ട് മനുഷ്യൻ മറ്റ് ജന്തുക്കളൊക്കെ പാൽ കൂടി നിർത്തും പക്ഷേ റെനിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ദഹനരസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാൽ കൂടി നിർത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ വല്ലമ്മയും പാൽ കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രസകരമായ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കിടാവ് അത് പിറന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് കിലോയിലധികം വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അമ്മ നക്കി തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിടാവ് എഴുന്നേറ്റ് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ടാവും പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ തക്ക ക്രോമസോം ഘടനയുള്ള ഒരു ജീവ ജീവിയാണ് പശു മനുഷ്യനാകട്ടെ ഒരു വയസ്സ് കഴിയും നടന്നു തുടങ്ങാൻ തന്നെ അങ്ങനെ നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവന് പരസഹായം വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവൻ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടവനാണ് അതിനൊക്കെ ക്രോമസോം ഘടനയാണുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും പണ്ടൊക്കെ അമ്മമാർ പാൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അമ്മയ്ക്ക് പാലില്ലാത്ത സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നാൽ മറ്റൊരമ്മയുടെ പാലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആട്ടും പാലോ അല്ലെങ്കിൽ പശുവും പാലും വെള്ളം ചേർത്തോ ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാലും അപകടകരമായ വസ്തുവാണ് ഈ അഞ്ച് വിഷങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ സാമാന്യേന ഒരു മനുഷ്യന് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാനും മറക്കാതിരിക്കും ഈ പഞ്ചമഹാവിഷങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി സുഖമായി ജീവിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സജീവ് കൈലാസ്